umuulan right now so medyo magkakaroon tayo ng change of plans so balak tayo pumunta ng Fushimi Inari or Osaka but with the current weather wala naman kami yung payong and yung damit na kami right now isakto lang eh ayan oh oh di ba wala na akong ano inner layer kasi mga nakalipas sa araw medyo mainit pero ito ang lamig talaga kaya on this video i-share pa lang sa inyo yung very underrated na shopping street dito sa Kyoto kung ikaw ay malapit sa Nijo Castle or Kyoto Imperial Palace might as well visit this place itong Sanjo Shopping Street let's go noong mga unang araw hindi namin ina-explore ito eh dahil sa iba kami dumadaan pero napakalapit lang pala ito sa hotel namin napansin namin kung for example kayo ay gagala dito sa Kyoto na medyo matagal ang dami dito mga pwedeng bilhin prutas karnihan literal kasi mura lang din yung mga karni dito yan sa likod ko di ba so marami dito pwedeng bilhan ng pagkain tapos kung gusto yung magpagupit meron din no meron din dito like this one medyo may kamahalan lang meron silang 100 yen gachapon dito ayan oh maliit lang may kita nito sa opening ng shopping street meron ding mini shrine dito ayan oh sa likod ko may bakery pero ang madaming bakery dito hindi lang po yan yung minsan hassle lang dito ang dami ang dami nagbabike so diadaanan dito ng kotse minsan sa buong stay namin sa Kyoto may nga tayo pinamalamig pa kung saan gagala kami sa mga nagyosi dyan tapos gusto niyang kape ito yeah, pwede kayong magkape dito at magyosi sa loob mismo kaya no problem smoking area din siya tapos may isa kaya din dito ayan Balita ko masarap dito eh. At yung hotel na pinag-stayan namin, ayan no, oh, diyan kami. For our trip dito sa Kyoto, yan, MS Hotel Sanjo Omiya. Pag weekends, ang ganda dito, ang daming bata naglalaro. Tapos, pwede ka tumambay dito, pwede kang magsiso. Tapos, fun fact dito sa mga CR nila. Yung mga CR nila ay binayaran ng mga tourist via accommodation travel tax. Yung paglilinis nun. Okay, so pagpupunta kayo ng Kyoto, expect niya na may added na fees pa nag-check in kayo sa hotel, wala sa Agoda yan or wala sa site na inyong pagbubukan, talagang merong additional Kyoto accommodation tax. So depende siya kung gano'ng kamahal yung inyong hotel. So sa amin, dahil less than 20,000 yen, 200 yen per person per night. Ganun po yung babayaran yung accommodation tax dito sa Kyoto. Kaya... Make sure ready na kayo, okay? Sarado pa sila pero itong ramen shop na ito ay suwabe din yung broth, very light. Diba? So yung tapat ng park, ay madami din kainan dito. Ayan, katuloy dyan, may crepes, tapos may car kitchen sakura, hindi ko alam kung ano yan actually. Then, may tindahan ng mga electronic store doon. Kasi so, may bakery, bango! Hmm. Hmm. Ayan oh, bango dito. May takoyakin, okonomiyaki stand din dito. Yan. Sarado pa dahil maaga pa eh. Tapos dito kami kumakain ng breakfast. Bakit? Amor eh. Yan, oh. So nakover ko na yata to. So may paggawa din na sapatos in case na masira yung sapatos nyo. So, maganda rin yung menu dito. Kami coffee. Maganda yung revisit sa Google Maps eh. Yan. Pwede nyo i-try din yan. Tapos yung favorite namin, syempre, Family Mart. Yan. Woohoo! Tapos sa kabila, another bakery. Tapos, so may family mall, sa kaliwa nun, meron doon, oh. Yan, so sana nakikita nyo yung may, may, yung may basura doon. Ano yan? Korean food. May samgyupsalan doon at fried chicken na Korean flavor. Kaya try nyo rin kung nakikrave kayo sa K-foods. Tapos, ito yung budget saver. Yan, say you, grocery nitong Kyoto. Doon kami nakakabili ng mga murang pagkain, especially paggabi grabe discounted na discounted pa parang super cheap okay for example from 200 yen magiging 120 yen yung pagkain pag gabi ba? Diba? talagang ganun pag grocery ang dami nang nakaabang bad trip nga eh kasi yung inaabang ko yung sushi so around 500 yen siya tapos pagdating ko wala na syempre kung nagkaroon ng 20 30 to 50% discount yun mauubos agad yun so ganun ka mura isip yung mga 300 yen set of sushi Di ba? Solve yun. Ito, sana makover ko to sa mga susunod na araw. Bala ko uminom dito eh. Maganda yung revisit to. Tapos, 
foreigner friendly pa yung isakayan na yan. Kaya sana ma-cover natin soon. So kung napansin mo parang daming sarado din eh, no. Hindi ko lang alam kung dahil maaga pa mga around 10 to 10:30 ngayon or baka nga dahil ano pandemic, madami din, din talaga nagsara. Kasi isa sa mga tinamaan na pandemic itong Kyoto, kaya gusto ko din balikan makita ulit yung beauty niya. Hi. Yan. So bumili ako ng parang mga yakitori kasi feeling ko chicken restaurant to or chicken stall. Tikman lang natin dahil natatakam na ako bago tayo magkape. Okay? So unahin natin itong nasa parang salt base na barbecue chicken. Let's go. So ang ganda. Oh. Wow. So ito dakin mo. Mmm! Uy, grabe. Naalala ko yung isa kaya na kinakailan namin yung Tokyo. So, base lang. Ito yung, ito yung bagay sa akin. Medyo malamig. Diba, masarap pa rin. Malamig lang. Siyempre, papatikin ko rin sa cameraman ko. Ito naman, bubuksan natin. Ah. So, tikman mo natin itong isa. Yan. Tadakmas. Bango. Hmm. Ito yung ano, parang barbecue sa sila. Kako lang, mas gusto ko yung salt base. Pero masarap pa rin siya. Parang yung quality ng meat na yung masarap eh. Hmm. Alam nyo, kahit hindi mainit, masarap. Doon ko masasabi yung pagkain, masarap eh. Kato dito. Hmm. Exciting kainin. So, let's see na. Ayan. Close up mo, di ba? Hmm! Hindi ko rin alam eh, pero itadakimas! Hmm! Hindi ko alam kung ano to. Basta part to ng chicken. Pero masarap. Nasa dulo na ng dila ako eh. Hindi ko mag-its kung ano siya, pero masarap. Ano ba to? Comment down below. Atay ba to? Or ano? Hindi ko rin alam. Sumimase! Hi! Uh, eto, kore wa hitatsu, onigai shimasu. Hi, upo kore no? Mmm, osusume wa? Red bean. Ah, hi, red bean. Mm. Hitatsu, ato, uh, takoyaki hitatsu, onigai shimasu. Hi, what is this? Rokusen. Hi. Roku, roku, roku. Uh, spicy, onigai shimasu. Spicy. Hi, hi. Mm. Hi, hi. Okay. Hmm, hi. Onegai. Hi. Arigatou gozaimasu. Yeah. Hot cafe latte. Ito yung kinagandahan sa Japan eh. Kahit na medyo magkaroon ng change of plans. Yung mga simpleng bagay sa pagkain dito sa park. Sold na. Lalo at marami kaming nabiling pagkain along the way dito sa park. Kaya napagastos din pero mukhang sold naman. Pakita ko sa inyo. Siyempre mawawala ba yung kape ng family mart. Pati ito. Takuyaki! Tapos may something na fried fish doon. At uh, fish. Ewan ko ba. Itong babaeng to mahilig sa mga fish. <laughs> Tapos ayun no, sa akin may onigiri pa doon. Di ba? Ang saya. Tapos ito yung magiging view mo. Chill lang, di ba? Yan. Chill lang dito sa park. Umuulan pa rin. Pero, ganun talaga. Yan. Yeah. Itadakimasu!